오늘은 나팔꽃 연필 스케치와 전사하는 과정을 보여드릴 텐데요. 우선 나팔꽃 형태에 대해서 설명을 드릴게요. 나팔꽃 같은 경우에는 타원형 형태로 깔때기 모양으로 그리시면 가장 좀 이쁘게 그리실 수가 있으세요. 점을 찍어 놓고요. 오각형을 이렇게 만드시는 거예요. 자 이렇게 생겼거든요. 근데 이제 이런 모양만 있는 것이 아니라 그리실 때는 이제 동그란 형태도 그리겠죠. 위에서 본 거. 자 중심 나누고 오각형 그리고 자 이렇게 위에서 봤을 때는요. 이 밑에 있는 부분이 아주 짧게 보이거나 안 보일 수가 있어요. 그런 거좀 생각하시면 되고요. 이 같은 경우에는 타원 형태는 어, 수술의 위치하고 이거에 따라서 그 달라지는 형태를 보실 수가 있거든요. 그래서 지금 이 형태보다는 더 누운 형태는 더 길게 타원 형이 더 넓적해지겠죠. 그러면서 이 밑에 있는 깔때기 모양 이 부분 같은 경우에는 조금 더 길어져요. 그런 것좀 생각하시면 되고요. 여기도 같아요. 오각형 만들고 보물이 같은 경우에는 초대 모양처럼 이렇게 자 끝은 뾰족하고 밑에는 약간 둥글게 그리시고요. 오른쪽에서 왼쪽으로 이렇게 말리는 형태예요. 그런 걸 갖다가 감안하셔서 좀 보시면 될것 같고요. 줄기 같은 경우에는 오른쪽에서 왼쪽으로 줄기 모양이 이렇게 타서 올라가거든요. 그래서 그리실 때는 오른쪽에서 왼쪽으로 말면서 올라간다라고 생각하시면 되고요. 잎사귀 같은 경우에는 약간 하트 모양처럼 이렇게 생겼거든요. 잎사귀 형태는 이렇게 하트 모양으로 생겼는데요. 이거는 이제 정면에서 본 거고 이렇게 옆면이나 뭐 이제 다른 방향 쪽으로 보는 형태도 조금 이렇게 생각하셔서 좀 그리시면 좋을 것 같아요. 나팔꽃 같은 경우에는요. 꽃과 잎사귀를 박스를 치시고요. 그 안에 형태를 잡아 나가시면 될것 같아요. 가지 사이로 뻗어가는 줄기는 약간 S자 모양 쪽으로 스케치 하셔서 그리시면 될것 같아요. 한번 그려보겠습니다. 가로하고 세로를 잡아 볼게요. 가로하고 세로를 나누면요. 이쪽 부분에는 이제 그리실 게 없고요. 잎사귀랑 이제 꽃하고 네모 박스를 그리시는 게 나으세요. 여기다 그려보겠습니다. 줄기 모양 잡아볼게요. 이렇게 이제 박스를 그려서요. 이제 잎사귀하고 꽃하고 위치를 잡고요. 이제 조금 더 자세히 잡아보겠습니다. 
어느 정도 다 그렸는데요 지금 이 안에 인맥 하고요 이런 부분 약간씩 수정하면서 이제 마무리 하겠습니다 자, 이렇게 다 그리셨으면은요, 옆에 있는 선들을 좀 지우고, 전사를 떠볼게요. 스케치한 뒷면에 스케치한 것보다는 조금 넓게 선을 그리셔서요, 이 부분을 사비연필로 꼼꼼하게 칠해주시면 될것 같아요. 제도 패드를 밑에다 두고요. 연필 스케치한 걸 위에다가 놓으시고 마스크 테이프로 붙여 볼게요. 빨간 볼펜으로 스케치한 선을 따라서 적당히 눌러주면서 그려주시면 됩니다. 한번 띄워볼까요? 